ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം സി എസ് ഓൺലൈൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഒരു ബ്രോഷറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡാണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതായിട്ട് പുതിയൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ട്രോൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തു ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റിയ ശേഷം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കൊടുക്കും അതുപോലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കും ഇത്രയും ഈ സൈസിലാണ് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ കളർ മോഡ് എന്തായാലും സി എം വൈ കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് പേജിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊടുത്ത് അതുപോലെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹൈറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ സി എം വൈ കെ കളർ ദെൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പേജിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ലോഗോ പ്ലേസ് ചെയ്യാം കമ്പനിയുടെ ലോഗോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രോഷറിൻ്റെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബ്രോഷറിൽ ഇതിൽ ഈ ലോ ഈ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിസ്റ്റിംഗ് കാർഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോഗോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിടാം മൂവ് ചെയ്തിടാം ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ബ്രോഷർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് ഈ ലോഗോ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോഗോ ഞാൻ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ലോഗോ ആണ് മെഡിക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്നുള്ള ലോഗോ ഓക്കെ ഇത് സെൻട്രലായിട്ട് വെക്കാം അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് പേജിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ലെയറുകളും അതുപോലെ സെൻട്രലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഈ ഒരു സെയിം കളർ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കളർ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളർ പിക്കറിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ കെയർ എന്നുള്ള ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം കളർ പിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഈ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോഗോയിലുള്ള അടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൽ കളർ പിക്കർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ മെഡിക്കർ എന്നുള്ള മെഡി എന്നുള്ള ഈ ഒരു കളർ ഈ ഒരു ആഷ് കളറിൽ പിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ഫോൺ നമ്പർ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബ്രോഷർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ബ്രോഷറിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് മാറ്റാം വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിൻ്റെ പേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇത്രയും സൈസ് വേണ്ട സൈസ് ഒന്ന് കണ്ടോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേഷനിലാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നൊരു സൈസ് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും മതി അത് ഇതുപോലെ ഈ പേജിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ ഇവിടെ പേര് അതുപോലെ കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺ പേര് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ടൈപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ആ സെയിം ഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഗോത്ത എന്നുള്ള മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ
ഓക്കെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് സൈസ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ബോൾഡ് കൊടുക്കും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ബോൾഡാണ് ഓക്കെ മീഡിയം ബുക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും ബോൾഡ് മതി നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതും അതുപോലെ ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട് മതി ഇതിൻ്റെ ലൈൻ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ അലൈൻ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണർ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിൻറ്റിങ് ഡിസൈനുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മാർജിൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മാർജിൻ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് കൊടുക്കണം പ്രിൻറ്റിങ്ങിലാകുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മാർജിൻ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം